¿Qué están haciendo los vecinos hoy acá? Soy uno más ¿Qué están haciendo los vecinos hoy acá? nos están obligando acá estamos a ir a la calle a luchar. Y vamos a luchar en la calle. Para que la no hospital a funcione a completamente. Hacerlo imposible para que esto esté funcionando. Acá es como un tipo de consultorio externo. Como consultorios externos, pero vos, por ejemplo, te mandan, yo te explico mi caso, yo tengo dos nódulos, uno en cada seno. Me hicieron la mamografía acá y la ecografía acá, pero acá no operan. El especialista en mama se fue porque no tiene el quirófano habilitado para hacerme la biopsia. Pero había. Pero había. Porque ese millón y Había quirófano, hay tomógrafo, hay resonador, había todo. Se llevaron camillas, se llevaron escritorios, se llevaron... Esto, la pecera que le digo yo, estaba totalmente con mesas y sillas. Ya no están más, que ahí comía el personal. Ahora vos decime, hay cuatro operadoras que atienden el teléfono. Para pedir un turno, pasan días y no te podés comunicar nunca. Nunca te podés comunicar. O sea, nunca conseguís turno acá. No hay alguien que de... es una desidia total. Los médicos son muy buenos, el director muy atento. Todo yo he hablado con el director. Pero con la atención, y eso no hacemos nada. Los médicos son buenos. Sí, pero sin aparatología tampoco. Y sin una cirugía y sin una guardia. Yo iba acá enfrente. ¿Entendés? Si vos tenés una urgencia. ¿A qué guardia? Lo llevo a la guardia del hospital. Entonces, si no puede mantenerlo para PAMI, que lo compartan con la municipalidad. Es una cosa sencilla. ¿Su nombre, apellido, este, señora? Inés Mercedes Martínez. ¿Qué le diría a las autoridades? Ya sea al intendente, gobernadora o al propio presidente. ¿Qué le diría? Al intendente le diría que esté a mi lado, acompañándome. Que somos a la gobernadora que no venga, que avise cuando viene. Porque así yo le hablaría personalmente. La gobernadora tiene que ser un poco más humilde. Yo pienso realmente que nosotros ya estamos condenados a morir. Nos condenaron a muerte, nos condenaron a muerte, a una muerte lenta, porque la atención es malísima. Por saco crece para los costados y para arriba, y es privado. La clínica Estrella es privada. Se bajó y ahí mueren, te digo, como mosca. Entonces, Secretaría estamos condenados a muerte. De, de salud. Vos no puedes ser que te tengas que discutir para, para que te atiendan, donde hay médicos que no tienen ni matrícula. A partir de eso, eso tiene que llegar al Estado. No, no importa que sean ecuatorianos, venezolanos, lo que sea. Lo que tiene pero tienen que, que tener una matrícula. Que el directorio de Muchas gracias. Paz, ¿eh? No, no tenemos que.